ओके वेलकम वंस अगेन क्लास अब हम यहाँ से अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं डेट इज़ फर्टिलाइजेशन अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसको हम सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं दैट इज इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिन गैमी सिन गैमी मतलब फ्यूजन होती है जब भी मेल और फीमेल गैमेट्स की ठीक है लेकिन वो कंपेटिबल होने चाहिए कंपेटिबल हमने पिछली वीडियो लेक्चर में देखा है कंपेटिबल का मीनिंग तो मेल और फीमेल गैमेट के बीच में जो भी फ्यूजन होती है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और इसमें फर्टिलाइजेशन जो सीड प्लांट्स होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन को हम साइफोनोगैमी भी बोलते हैं साइफोनोगैमी मतलब ये ट्यूब के थ्रू होती है पॉलन ट्यूब उसको बोलते हैं ट्यूब के थ्रू होती है इसलिए हम उसको साइफोनोगैमी बोलते हैं और ये साइफोनोगैमी जो डिस्कवर की थी वो की थी स्ट्रास वर्गर ने इन एटीन फोर अब देखते हैं आगे ट्यूब के थ्रू कैसे होती है मेल और फीमेल गैमेट कैसे फ्यूज़ करते हैं वो फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं सारा अब हम देखते हैं अब आगे है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगा ठीक है और वो वहाँ पे देखो कंपेटिबल पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब नॉरिशमेंट एंड स्वेलअप जैसे देखिए ये स्टिग्मा है यहाँ पर पॉलन ग्रेन पहुँचेगा पहले स्वेलअप हो जाएगा नॉरिशमेंट उसको मिलेगा स्वेलअप हो जाएगा और वहाँ पे पॉलन ट्यूब बनाएगा अब द पॉलन ट्यूब सेल ग्रोस आउट ऑफ पॉलन ग्रेन थ्रू वन ऑफ द जम्प और जम्प और से ये पॉलन ट्यूब बनाता है इट प्रोड्यूस ए पॉलन ट्यूब पॉलन ट्यूब इज कवर्ड बाय इन टाइन ऑनली और वो हम पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि वो इन टाइन की ही बनी है सिर्फ पॉलन ट्यूब अब जनरेटिव सेल जो है वो दो मेल गैमेट में डिवाइड होगा अगर वो पहले डिवाइड नहीं हुआ है यही सारी स्टोरी है देखो अब पॉलन ट्यूब जो है जिसमें दो मेल गैमेट है वो ऑव्यूल के अंदर तीन तरीकों से एंटर कर सकता है ठीक है ऑव्यूल सीड जो आगे फर्दर फ्यूचर में सीड बनाएगा उसमें ये तीन तरीकों से एंटर कर सकता है एक थ्रो माइक्रोपाइल मोस्ट दिस इज़ अ मोस्ट कॉमन एंट्री पहले वीडियो लेक्चर में भी देखा है मोस्ट कॉमन एंट्री थ्रो माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल एंड आपको पता है कौन सा एंड होता है और इसी को हम बोलते हैं पोरोगैमी पेपर में क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है दैट इज पोरोगैमी पोरोगैमी क्या होती है माइक्रोपाइल एंड के थ्रू एंट्री और माइक्रोपाइल के एंड के थ्रू एंड जो एंट्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं पोरोगैमी तो यहाँ किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है चैलेजा से होगी तो चैलेजोगैमी सीधा और इंटेगोमेंट से होगी तो मीजोगैमी देखो जो फर्स्ट और जो थर्ड है इनके बीच में कंफ्यूजन है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना मोस्ट कॉमन जो है वो माइक्रोपाइल से ही एंटर करता है और मोस्ट कॉमन उसको हम पोरोगैमी ही बोलते हैं बट चैलेजर से करेगा तो सीधी सी आंसर है चैलेजोगैमी और इंटेगोमेंट जो लेयर्स होती हैं उसकी दो आउटर और इनर वाली अगर उसके थ्रू एंटर करेगा तो उसको हम बोलेंगे मीजोगैमी अब नेक्स्ट देखिए एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन टू एम्ब्रियोसैक देखो यहाँ पे डायग्राम से हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो हैं स्टिग्मा स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारे पॉलन ग्रेन ठीक है पॉलन ग्रेन घिरे हुए हैं अब इसमें से एक जो है वो जर्मिनेट होगा उसको नॉरिशमेंट मिलेगा स्वेलअप हो जाएगा जर्मिनेट होगा जर्मिनेट होके और ये रेड कलर की जो है ये लंबी सी पॉलन ट्यूब बनाएगा पॉलन ट्यूब बनाएगा तो उसमें दो मेल गैमेट हैं अब दोनों के दोनों ही फ्यूज होंगे कैसे ठीक है दोनों ही देखो बोथ द मेल गैमेट्स बोथ द जो दो हैं वो दोनों ही फंक्शनल है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर और वो दो तरीके की फर्टिलाइजेशन करेंगे एक जनरेटिव और दूसरी वेजिटेटिव ठीक है तो इस तरह से उनकी एंट्री होगी दिस इज द लॉन्ग पॉलन ट्यूब ये एंटीपोडल सेल्स हैं चैलेजा की तरफ और माइक्रोपाइल एंड की तरफ है सिनर्जिड और एक्सेल और बीच में है दो पॉलर न्यूक्लियाई अब देखो आगे जनरेटिव से फर्टिलाइजेशन कैसे होगी और वेजिटेटिव कैसे होगी जनरेटिव को हम ट्रू भी बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं अब ट्रू ट्रू फर्टिलाइजेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें देखो सबसे पहले जनरेटिव ही होती है और इसमें जो एक मेल गैमेट है ठीक है दो बने ना उनमें से कोई भी एक जो सबसे पहले एग के साथ फ्यूज़ होगा एग के साथ फ्यूज़ होगा तो वहाँ पर बनाएगा वो जायगॉट जायगॉट हमेशा डिप्लॉयड होता है ठीक है गैमेट्स हेप्लॉयड होते हैं मेल और फीमेल और उनके फ्यूज करके जो जाइगॉड बनता है वो हमेशा डिप्लॉयड होता है जाइगॉड के बाद एम्ब्रियो इस तरह से अब इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं वेजिटेटेड में देखिए वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में अब इसमें जो दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ पोलर न्यूक्लियाई या हेप्लॉयड या और पोलर न्यूक्लियाई को दो पोलर न्यूक्लियाई हैं ठीक है दो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये हम डाइग्राम में देखते हैं दो पोलर न्यूक्लियाई हैं या तो आप लिखेंगे या एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड है 
ठीक है अगर सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड तो मतलब टू एन ठीक है और अगर पोलर न्यूक्लियाई हैं तो दो हैं वो हेप्लॉइड हैं एन प्लस एन दोनों हेप्लॉइड हैं तो यहाँ पे क्या होता है जो सेकेंड मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई लिख लो तो आपको हेप्लॉइड दो लगाने पड़ेंगे ठीक है टू और और सेकेंडरी न्यूक्लियस लिख लो पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करके ही बना सेकेंडरी न्यूक्लियस तो वो डिप्लॉइड हो जाएगा तो वो तीनों ही एक दूसरे के तीनों ही एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे ऑफ द सेंटर सेट टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आप इसको याद रखेंगे शॉर्ट में पेन से ठीक है पेन पेन तो आपको याद रह जाएगा पी ई एन तो क्या है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ठीक है अब ये तीनों ये जो फ्यूज होंगे एक दूसरे के साथ तो वो बनाएंगे पेन पेन क्या है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अब इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं और पेन जो है बाद में किस में चेंज होता है पैक में अब पैक क्या हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल अगर आपको पेन याद रह गया तो आपको पैक भी याद रह जाएगा और ये बाद में क्या बनाएगा एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म क्या है दिस इज द न्यूट्रिटिव फूड और न्यूट्रिटिव टिश्यू और जो खाना है जो आपका एम्ब्रियो बनेगा अभी जाइगॉड बना है एम्ब्रियो बनेगा उसके लिए उसकी डिवेलपमेंट के लिए ये खाना है सो so, ये थी वेजिटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है ये जन, एक जनरेटिव और दूसरी वेजिटेटिव देखो सबसे पहले जनरेटिव होगी इसको ट्रू भी बोलेंगे इसमें क्या है एक मेल गैमेट जो है वो एक के साथ फ्यूज करेगा एक के साथ फ्यूज करके आपको पता है जाइगॉड बनाता है और जाइगॉड हमेशा डिप्लॉइड होता है अब देखिए डायग्राम में देखते हैं आगे डायग्राम में क्या बताया है देखो अब डबल फर्टिलाइजेशन भी दिया गया है डबल फर्टिलाइजेशन ये जो दोनों हैं जनरेटिव और वेजिटेटिव इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इसी को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन देखो इट इज द फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स डॉट बाय द पॉलन ट्यूब विथ टू डिफरेंट स्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट स्ट्रक्चर और डबल फर्टिलाइजेशन किस किसने दी थी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज नावा सचिन इनका नाम है नावा सचिन यानी कि एटीन में इन्होंने दी थी ना, नावा सचिन में अब टू कंपोनेंट्स कौन से हैं जनरेटिव फर्टिलाइज जनरेटिव और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन अगर देखो डबल फर्टिलाइजेशन अगर आता है पेपर में तो आपको दोनों ही लिखने हैं जनरेटिव और वेजिटेटिव अगर ट्रिपल फ्यूजन आ गया तो सिर्फ वेजिटेटिव लिखना है ठीक है ये डिफरेंस आप याद रखेंगे डबल में दोनों ही आ जाएंगे जनरेटिव और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में भी आपको जनरेटिव और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन ही लिखनी है लेकिन अगर ट्रिपल फ्यूजन आता है तो ट्रिपल फ्यूजन सिर्फ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है इसमें तीन फ्यूज करेंगे इसलिए ट्रिपल फ्यूजन ठीक है डबल फर्टिलाइजेशन में दो होंगी एक जनरेटिव और दूसरी वेजिटेटिव इस तरह से अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया किसने दिया था इसका सिग्निफिकेंस क्या है सिग्निफिकेंस भी आ जाता है कभी कभी तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है अब ये जो है वो मेल पेरेंट को करेक्टरिस्टिक देता है मेल पेरेंट के करेक्टरिस्टिक देता है एंडोस्पर्म को एंडोस्पर्म क्या है विच आर यूजफुल इन स्टोरेज ऑफ न्यूट्री न्यूट्रिय न्यूट्रिटिव टिश्यू है रिजर्व फूड मटीरियल है ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए और देखो ये श्योर करता है अगर एग बनेगा देखो पहले बोला ना पहले जनरेटिव होगी तो अगर फर्स्ट मेल गैमेट जो है फ्यूज कर जाता है एग के साथ और जाइगॉड बना देता है जाइगॉड बन जाएगा फिर आपको पता है आगे आगे डिवेलपमेंट होती है फर्दर एम्ब्रियो बनता है आगे उसकी डिवेलपमेंट होती है तो उसके लिए खाना जो है वो रेडी होगा वो तभी होगा अगर एग फ्यूज करेगा अगर एग फ्यूज नहीं करेगा तो एंडोस्पॉम नहीं बनेगा तो उसको कोई मतलब नहीं है बनने का अगर एग फ्यूज करेगा तभी उसके लिए खाना जो है वो एंडोस्पॉम जो है वो रेडी होगा लास्ट में देखिए ये है डबल फर्टिलाइजेशन ठीक है दिस इज द डायग्राम ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन इसमें क्या बोलता है देखो ये है आपका एंटीपोडल सेल्स ये हो गए चैलेजर एंड की तरफ और ये दूसरी साइड है आपके एग सेल ऑफ सिनर्जिड इसी को हमने फिलीफॉर्म एपरेटस भी बोला था जो कि गाइड करते हैं और यहाँ से पॉलन ट्यूब आएगी पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमेट है एक फ्यूज कर जाएगा इसके साथ एग के साथ और बनाएगा जाइगॉट जाइगॉट हमेशा होता है टू एन और दूसरा वाला मेल गैमेट जो है वो किसके साथ फ्यूज करेगा वो फ्यूज करेगा अब पहले ये फ्यूज हो जाएगा तभी उसके लिए एंडोस्पॉम जो है वो बनेगा वो बनाएगा पेन दैट इज प्राइमरी एंडोस्पॉम न्यूक्लियस फिर पेन किस में चेंज हो जाएगा पैक में प्राइमरी एंडोस्पॉम सेल और ये क्या है ट्रिप्लॉइड एक मेल गैमेट गैमेट हमेशा हेप्लॉइड होता है एन प्लस अगर सेकेंडरी न्यूक्लियस लिखना है तो सेकेंडरी टू एन है ठीक है सेकेंडरी टू एन है तब भी वो क्या बनेगा थ्री एन यानी कि ट्रिप्लॉइड बनेगा ठीक है ट्रिप्लॉइड बनेगा और अगर आपने लिखना है मेल गैमेट प्लस क्या है दो प्राइमरी एंडोस्पर्म सॉरी एंडोस्पर्म नहीं है दो प्राइमरी सेकेंडरी न्यूक्लियस की जगह दो पोलर न्यूक्लियाई तो दो पोलर न्यूक्लियाई भी एन प्लस एन हो गए तो वन टू थ्री ये भी क्या बनाएगा थ्री 
ठीक है तो आप लिख सकते हैं दो पोलर न्यूक्लियाई और आप लिख सकते हैं एक सेकेंडरी न्यूक्लियस तो वो तीनों फ्यूज का और इसी को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज ट्रिपल फ्यूजन और ये होगा आपका ट्रिपलाइड लेकिन जाइगॉट हमेशा होता है डिप्लाइड ठीक है तो दिस वॉज द डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब हम इसको एक, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या बोलता है हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन से फर्टिलाइजेशन हम पूरा ये देख चुके हैं कि कंपेटिबल होना चाहिए तभी जो है वो पॉलन ग्रेन आके सिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होगा जर्मिनेट जैसे ही होगा वैसे वहाँ पे दो मेल गैमेट बनाएगा और वो एंट्री तीन तरीकों से कर सकता है पोरोगैमी चेलेजोगैमी एंड मीजोगैमी यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑल दीज थ्री टर्म्स ठीक है ये आती हैं एम सी क्वेश्चन में भी आ सकती हैं आगे देखिए अब इस तरह से एंट्री होती है डायग्राम में सब कुछ क्लियर है ये आपने ऑब्यूल का स्ट्रक्चर पहले बनाया है एंट्री इस तरह से होगी दो मेल गैमेट रिलीज करेगा दोनों के दोनों फ्यूज होंगे जब पहला वाला फ्यूज होगा उसको हम बोलेंगे जनरेटिव और यही ट्रू है और फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं और अगली जो है वो दूसरा फ्यूज करेगा जो सेंटर में पोलर न्यूक्लिया आई हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस हैं उनके साथ फ्यूज करेगा उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन पेन बनाएगा पेन से आपको याद रह जाएगा पेन से पैक बनाएगा और लास्ट में डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है डबल फर्टिलाइजेशन ये दोनों ही लिखनी है ट्रिपल फ्यूजन आएगा तो वेजिटेटिव लिखनी है फर्टिलाइजेशन आ जाता है जनरेटिव आएगा तो जनरेटिव लिखनी है वेजिटेटिव आएगा तो वेजिटेटिव लिखनी है ठीक है अब देखो लास्ट में इसके डायग्राम ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखनी है सो दिस इज जो ऊपर वाला है वो माइक्रोपाइलर एंड है और नीचे वाला है वो चैलेंजर एंड है मोस्ट कॉमन एंट्री थ्रो पोरोगैमी यहाँ से ऊपर वाले से दैट इज माइक्रोपाइलर एंड से ठीक है पोरोगैमी जहाँ पे फर्स्ट मेल गैमेट जो है वो एग के साथ फ्यूज होगा जाइगोड बनाएगा और जाइगोड जैसे ही फ्यूज बन जाएगा वो वहाँ पे उसके लिए फूड जो है न्यूट्रेटिव फूड जो है वो रेडी कर देगा तब सेकेंड मेल गैमेट जो है वो आपके पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा अब यहाँ तक आपने याद रखना कोई भी कन्फ्यूजन हो तो देन यू कैन आस्क मी थैंक यू क्लास